வணக்கம் வெல்கம் டு யூர் யூடியூப் சேனல் எஜுகேட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது இந்த ஆம்கேட் கோக்யூப்ஸ் ஈரிட்மஸ் இந்த சைட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இதுல வந்து எந்த சைட் வந்து பெஸ்ட் எல்லாத்துலயும் எவ்வளவு வந்து ஃபீஸ் வந்து வாங்குறாங்க அதோட போர்ஷன்ஸ்னா என்ன எப்படி பண்ணா அந்த டெஸ்டை கிராக் பண்ணலாம் எப்படி வந்து கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இதுல எது பெஸ்ட் இதை பத்தி தான் நான் அந்த வீடியோல சொல்ல போறேன் ஓகே இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எஜுகேட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐகான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்லைன் டெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் ஆன்லைன் டெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்னா கம்பெனிஸ்க்கும் கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் உள்ள ஒரு டூல் மாதிரினு வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் என்ன சொல்றது கம்பெனி வந்து அவங்களால வந்து ஹையர் பண்ண முடியல பிகாஸ் ஒரு தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஒரு பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட எல்லாரோட ரெசியூமையும் கோத்ரூ பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நீங்க என்னதான் பெஸ்ட் மார்க் வச்சிருந்தாலும் உங்களை யூனிக்கா காட்ட ஒரு ஃபியூச்சரும் இருக்காது அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இத இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்றது வந்ததுதான் இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இத வந்து இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் மூலமா அவங்க வந்து அந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட வச்சு வச்சு அதோட ஸ்கோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து நம்மள ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க இந்த ஆன்லைன் டெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல என்ன மார்க் எடுக்கிறோமோ அதை வச்சு தான் அவ அதை வச்சும் அதோட நம்மளோட ப்ரொஃபைல பேஸ் பண்ணியும் நம்ம வந்து அவங்க இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன ஆன்லைன் சைட் பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஆம்கேட் ஆம்கேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடாப்டிவ் டெஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் இது வந்து ஒரு சூப்பர் பிளாட்ஃபார்ம் நான் வந்து சொல்வேன் பிகாஸ் அவங்க வந்து என்ன சொல்றதுன்னா கொஞ்சம் மத்த சைட்ட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆம்கேட் டெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஈஸி தான் நம்ம நார்மலா ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே நம்ம வந்து ஆம்கேட்ல வந்து ஹை மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி வந்து ஆம்கேட் வந்து எவ்வளவு வந்து ஃபீஸ் சார்ஜ் பண்றாங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி எயிட் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி இதுதான் நார்மலா வந்து உங்க வாங்குற அமௌண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல எல்லாரும் வந்து வேற சென்டர்க்கெல்லாம் போய் எழுத முடியாது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பட் ஜாப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஜிஎஸ்டி சேர்க்காம இந்த அமௌண்ட் இதை வந்து பே பண்ணி நீங்க இப்ப ஆம்கேட் வீட்டுல இருந்து எழுதிக்கலாம் அதுதான் வந்து ஆம்கேட்டோட பெஸ்ட் அதே மாதிரி ஆம்கேட்டோட சென்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய சிட்டிஸ்ல வந்து அவங்களோட சென்டர்ஸ் இருக்கு அதனால நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணி போய் கஷ்டப்பட தேவையில்லை அதே மாதிரி இந்த இப்போ இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பே பண்ணீங்கன்னா நீங்க வீட்ல இருந்தே ஆம்கேட் எழுதிக்கலாம் வீட்ல இருந்தே நான் எழுதுறேன் பார்த்து எழுதுறேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகாதீங்க பிகாஸ் கேமரா வந்து உங்களை வாட்ச் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க ஏதாவது மால் பிராக்டிஸ் ஏதாவது பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா அவங்க வந்து கேப்சர் பண்ணிடுறோம் இல்லை அவங்களோட டெஸ்ட் வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும் அதனால பார்த்து பண்ணுங்க அதே மாதிரி வந்து என்னதுன்னா ஆம்கேட் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஸ்மால் கம்பெனிஸோடையும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் மீடியம் பெஸ்ட் கம்பெனிஸோடையும் டை அப் வச்சிருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா மோஸ்ட்லி ஆம்கேட்டோட கம்பெனிஸ் அவங்க வந்து ஜாப் ஆஃபர் பண்ணுவாங்கள அதோட பேக்கேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபைவ் லேக்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் தான் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும் ஃபைவ் டு எயிட் லேக்ஸ் வந்து ஒரு அது இதில் எவ்வளோ இருக்கோ அதோட ஒரு தேர்ட்டி அந்த மாதிரி இருக்கும் பட் ஆம்கேட்ல அப்ளை பண்ணா கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்து ஜாப் வந்து கெட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து நான் கேரண்டி கொடுக்குறேன் ஆனா ஆம்கேட்ல வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் இருக்கு ஒன்னு வந்து என்னன்னா ஷெடியூல் ஆம்கேட் இன்னொன்று வந்து என்னன்னா காலேஜ் ஆம்கேட் ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா காலேஜ் ஆம்கேட் வந்து டூ அட்டம்ஸ் கொடுப்பாங்க ஷெடியூல் ஆம்கேட் வந்து ஒரே ஒரு அட்டம்ட் தான் இந்த அட்டம் வந்து என்னதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பே பண்ணோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் இயர்க்கான சர்வீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இப்போ நீங்க பே பண்றதுல வந்து நெக்ஸ்ட் டுவெல் மந்த்ஸுக்கு இந்த சர்வீஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த டூ அட்டம்ஸ் வந்து காலேஜ் ஆன் கேட்டில் எப்படின்னா ஃபஸ்ட் அட்டம்ட் எழுதினீங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மார்க் வந்து சரியாக வரலை மார்க் எதாவது கம்மியாகிடுச்சு ஒழுங்காக பண்ணல அப்படின்னா நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் செகண்ட் அட்டம்ட் எழுதுக்கலாம் எடுத்து அதில் நீங்கள் உங்களோட மார்க்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வச்சு அது மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் ஷெடியூல் ஆன் கேட்டில் அந்த மாதிரி இல்லை நீங்கள் ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணி ஒரு தடவை டெஸ்ட் எழுதினீங்கன்னா அதே தான் அதே மார்க் தான் அந்த ஒன் இயர் ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி வேணால் இன்னொரு டெஸ்ட் வந்து எடுத்துக்க
இதுவே காலேஜ் ஜாம் கேட்ல பாட்டிங்கனா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 1 ஹவர் கிட்ட டைம் இருக்கும் கோடிங்க்கு ரெண்டு கோடிங்க்கு ஒரு 1 ஹவர் கொடுப்பாங்க இது தவிர ஆட்டோமேட்டிக் ஃபிக்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கும் சோ காலேஜ் ஜாம் கேட்ல எல்லாம் பிரெஃபர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இன்னொரு இது வைக்கறாங்க இது என்னதுன்னா இப்போ வந்து புஸ் ஆட் பண்ணிருக்காங்க पर्सனாலிட்டி இன்வென்ட்ரி டெஸ்ட் அதாவது சொல்ல போனா ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் டெஸ்ட் னு வெச்சுக்கலாம் உங்களோட ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்றது தான் அந்த டெஸ்ட் இதுல வேற எதுவும் இருக்காது அவங்க क्वेश्चंस கேட்பாங்க உங்களோட மைண்ட் எப்படி இருக்கு அத பார்க்கிறது தான் டெஸ்ட் இதுல என்ன கேட்பாங்கன்னா ஏதாவது क्वेश्चंस கேட்டு நம்ம அக்ரி டிஸ்அக்ரி ஸ்ட்ராங்லி டிஸ்அக்ரி ஸ்ட்ராங்லி அக்ரி இந்த நான்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு தான் செலக்ட் பண்ணனும் இது அவங்க பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்கோர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தா டொமைன் ஸ்டடி டொமைன் ஸ்டடினா நீங்க என்ன டொமைனோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் சாய்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் सपोज நீங்க வந்து ஐடி இல்லனா सीएससी னா நீங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சாய்ஸ் பண்ணலாம் सपोज ஈஸி னா உங்களுக்கு रिलेटेडா ஒரு सब्जेक्ट இருக்கு அதை சாய்ஸ் பண்ணி இது வந்து ஆப்ஷனல் ஆப்ஷனல் செக்ஷன்ஸ் இத வந்து நீங்க சாய்ஸ் பண்ணி பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 ஆர் 3 டேஸ்ல வந்து ஸ்கோர்ஸ் ஜெனரேட் ஆகும். ஜெனரேட் ஆன ஸ்கோர் வச்சிட்டு நீங்க ஒரு கொஞ்சம் உங்க ஆம்கேட் ப்ரொஃபைல கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி வச்சிக்கறனோ என்ன சொல்றது உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணிட்டு ரெசூம் நீட்டா வச்சிட்டு ஜாப் சர்வே பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து ஜாப் வித் ஜாப் ரோல் அதுக்கு அப்புறம் சாலரி எல்லாமே போட்டு மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க. நீங்க உங்களுக்கு எந்த ஜாப் பிடிச்சிருக்கோ எல்லாத்துலயுமே அப்ளை பண்ணனும். मोस्टலி நான் என்ன பத்தி பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே அப்ளை பண்ணுங்க. எது வருதோ வரட்டும் அந்த மாதிரி பாத்துக்கலாம். சோ मोस्टலி எல்லாத்துலயுமே அப்ளை பண்ணிருங்க. सपोज உங்களுக்கு ஆம்கேட் ஸ்கோர் வந்து கம்மியா இருந்தாலும் நீங்க உங்க ப்ரொஃபைல நல்லா வச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆம்கேட் மூலமா ஜாப்ஸ் வாங்கலாம். मोस्टலி ஆம்கேட்ல 100 க்கு 70 परसेंटेज நீங்க ஜாப் கிராக் பண்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. மத்த ஸ்டேட்ல இந்த மாதிரி கிடையாது. அவங்க மார்க்ஸ் வச்சு எடுப்பாங்க. ஆனா ஆம்கேட்ல सपोज நீங்க மார்க்ஸ் நல்லா இருந்தாலும் உங்க ப்ரொஃபைல் வச்சு எடுக்கலாம். सपोज உங்க ப்ரொஃபைல் சரியில்லனா ஆம் இப்போ நீங்க அகாடமிக்ஸ்ல ஒரு 60 தான் எடுத்துக்கிங்க. 60 परसेंटेज தான் எடுத்துக்கிங்க. பட் ஆம்கேட்ல வந்து உங்களோட ஸ்கோர் வந்து 100 க்கு வந்து ஒரு 90 परसेंटेज இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கனா அப்படி நீங்க ஜாப் வாங்க முடியும் அதான் ஆம்கேட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் எப்படி இது எவ்வளவு கான்பிடென்ட் நான் சொல்றேன்னா बिकॉज நான் ஆம்கேட்ல ஏதா ஒரு கம்பெனிக்கு போய் அப்ளை பண்ணி செலக்ட் ஆனே அதனால தான் நான் சொல்றேன் ஆம்கேட் இஸ் பெஸ்ட் சோ எல்லாரும் ஆம்கேட் வந்து எழுதுங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆன்லைன் டெஸ்ட் பத்தி பார்த்தோம்னா கோக்யூப்ஸ் கோக்யூப்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2019 பேட்ச் வந்து எவ்வளவு ஃபீஸ் வாங்குறாங்கன்னா 1298 ரூபீஸ் ஜிஎஸ்டி சேர்த்து தான் இது வந்து 2019 பேட்ச்சுக்குள்ள ஃபீஸ் இது 2020 பேட்ச்சுக்கு அவங்க எவ்வளவு வாங்குறாங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் பிளஸ் ஜிஎஸ்டி இப்போதான் இது போய் தான் அவங்க வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க கோக்கிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்றது பெரிய பெரிய கம்பெனியோட டை அப் வச்சிருக்காங்க எந்த மாதிரி கம்பெனி பார்த்தோம்னா அமேசான் பிளிப்கார்ட் அடோ அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க பிகாஸ் அவ்வளவு பெரிய கம்பெனியோட டை அப் வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி கம்பெனியோட டை அப் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் அந்த டெஸ்ட் சோ கோக்யூப்ஸ் வந்து என்ன சொல்றேன்னா நார்மலாவே கோக்யூப்ஸ் வந்து கஷ்டம் தான் அவரோட சிலபஸ் வந்து உங்களால அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது சிலபஸ் சொல்லிட்டு இவ்வளவு பெரிய டாபிக் கொடுப்பாங்க ஆனா அதை அதை தாண்டி அதை வந்து அந்த சிலபஸ்ல இருந்து ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் கேட்கறாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வெளியில இருந்து ஒரு நிறைய டாபிக்ஸ் கேட்பாங்க என்ன மாதிரி சொல்றேன்னா மென்சுரேஷன் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஜாமெண்ட்ரி இந்த மாதிரி என்னென்ன டாபிக் மேக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும் எல்லாத்தையும் கேட்பாங்க அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி ஓவராலா ஆஹ் ஓவராலா ரெகுலரா இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் இருந்தா வரும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனலைஸ் மாதிரி எடுத்துனா இப்ப வச்சிருக்கோம் அதில் இப்போ என்னென்ன சிலபஸ் வந்து அவங்க பார்க்குறாங்கன்னா குவான்டிட்டி ஆப்டிடியூட் அதுக்கப்புறம் வந்து வழக்கம் போல் வெர்பல் இங்கிலீஷ் அப்புறம் வந்து லாஜிக்கல் எபிலிட்டி இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துலேயும் ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்புறம் ஆம் கேட் மாதிரி இதில் கோடிங் கொஷின் தான் கேட்குறாங்க ஆனால் இதில் வந்து மொத்தமாக த்ரீ கோடிங் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் அதில் என்ன சொல்கிறதுனா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இந்த லாங்குவேஜ்லாம் நம்ம வந்து எழுதணும் பைத்தான் யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு அதே மாதிரி எல்லோரும் நெட்டில் நான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹச்சிசிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் த்ரீ நம்பர்ஸ் அப்புறம் ட்ரெபிசியம் அப்புறம் பேட்டன் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இது
இது வந்து ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் தான் கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு உங்கள் ரெசியூம் அவன் எடுத்து பார்க்க மாட்டேன் இது வந்து உங்கள் இந்த ரெசியூமை எடுத்து பார்க்க வைக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அதை ரெசியூம் ஸ்கிரீனிங் ப்ராசஸ் கிளியர் பண்ணுறத சொல்லலாம் அதை மட்டும் கிளியர் பண்ணி தான் நீங்கள் உள்ளே போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் அவன் ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்னா அமேசானா என்ன பண்ணுவான் ஒரு பதினஞ்சு ப்ராசஸ் வைப்பான் டெக்னிக்கலில் ஒரு பத்து பர்சனலில் ஒரு பத்து போட ஒரு ஹேக்கத்தானு இங்கிட்ட வைய ஒரு கோடிங் சேலஞ்சு வைய ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பண்ணி ஒரு மூணு நாள் பண்ண இந்த மாதிரி வைப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நான் கிராக் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாத்தையும் என்னால் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோகிப்ஸ் எழுதுங்க இல்லைனா மற்றபடி வந்து கோகிப்ஸ் எழுதாதீங்க அதே மாதிரி கோகிப்ஸோட ஒரு டிஸ்அட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கோகிப்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டிலே ஒரே ஒரு சென்டர் தான் இருக்குது அது சென்னை சென்னையில் மட்டும் தான் நீங்கள் போய் எழுத முடியும் மற்ற எங்கேயும் போய் எழுத முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ட்ரா வேறு ஊரில் இருந்தீங்கன்னா ட்ராவல் பண்ணி போய் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கோகிப்ஸ் எழுதுங்க ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா இ லிட்மஸ் அதாவது பிஹெச் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இ லிட்மஸ் வந்து அவ்வளோ யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது வந்து எப்படின்னா எக்ஸ் இன்ஃபோசிஸ் எம்ப்ளாயிஸால் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த இ லிட்மஸ் ஆனால் மற்ற சைட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இ லிட்மஸ் வந்து கம்மியாக தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோன்னா தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ ருபீஸ் இவ்வளோ தான் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி என்னென்னா சென்னையிலேயும் எழுதலாம் கோயம்புத்தூர்லேயும் எழுதலாம் தமிழ்நாட்டில் இந்த ரெண்டு சென்டர் மட்டும் தான் இருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் இ லிட்மஸ் எழுதலாம் காசு கம்மியாக இருக்குது செலக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அதே மாதிரி இ லிட்மஸ் வந்து ஏதோ டைப் வச்சுருக்காங்கன்னா டெல் அப்புறம் வந்து அந்த பிரின்ஸ்பல் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் டைப் வச்சுருக்காங்க நானே நிறைய சைட் வந்து பார்த்துருக்கேன் நார்மலாக வந்து என்னென்னா சிக்ஸ் லேக்ஸுக்கு மேலே ஒரு ஆஃப் கேம்பஸ் ஜாப்ஸ் வெப்சைட்டில் ஜாப் இருந்துச்சுன்னா அவங்க கண்டிப்பாக கேட்குறது பிஹெச் டெஸ்ட் தான் அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க நான் நிறைய இடம் போய் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அதில் எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு இந்த ஆண்ட்கேட் கோகிப்ஸ் மாதிரி நான் வைக்க மாட்டேன் நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வழக்கமாக கேட்குற இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த அஜிசியபிள்சியம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் கேட்குறது இல்லை அப்புறம் இது லாஜிக் அலபிலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது இந்த பிளட் ரிலேஷன் கோ டிடெக்ட் லாஜிக் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க கேட்குறது இல்லை நான் அவங்க நாங்கள் வந்து யூனி வச்சா யூனிக்காக தான் வைப்போம் பிகாஸ் கம்பெனிஸ் வந்து அவங்கனா ஹை டேலண்ட் பர்சன்ஸை எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ நாங்கள் டெஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் அவ அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி டாபிக் வச்சோம்னா எங்களால் என்ன சொல்கிறது ஒரு பெஸ்ட் எம்ப்ளாயிஸை கொடுக்க முடியாது ஸோ நாங்கள் ஹார்டாக ஒர்க்கோன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக்ஸ்க்குள்ளே புகுந்துடுறாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதுலேருந்து இங்கிலீஷ் அதுலேருந்து அப்புறம் லாஜிக்கல் எப்படின்னா உங்கள் மைண்ட் பேஸ்டாக இருக்கும் உங்கள் மைண்டை கசக்கி நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த டெஸ்ட்டு வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா சிலபஸே இல்லை பிகாஸ் அவங்க வந்து என்ன டுவெல்த்து தான் ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இஃப் யூ ஆர் குட் இன் டுவெல்த் தென் அட்டம்ட் இ லிட்மஸ் அந்த மாதிரி தான் அவங்க சொல்கிறாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு சப்ஜெக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி மூணு டாப்பிக்காக பிரிக்கிறாங்க அது குவான்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் நார்மலாக நார்மல் டாபிக்ஸ் வராது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து வெர்பல் இங்கிலீஷ் லாஜிக்கல் அபிலிட்டி ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு கொஷினுக்கு டென் மார்க்ஸ் அப்படின்னா மொத்தம் சிக்ஸ்டி கொஷின்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் அது டூ ஹவர்ஸ் டைம் இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்களோட டெஸ்ட்டு அதே மாதிரி என்ன சொன்னால் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது இதுதான் இதில் வந்து ஒரு ஒஸ்டான விஷயம் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் வந்து எப்படின்னா நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஆண்ட் கொஷின்ஸ்க்கு தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அதாவது ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸுக்கு ஃபிஃப்டின் கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து தப்பாக ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து நெகட்டிவில் போய்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் இதில் வந்து இருக்கிற ஒஸ்ட்டு அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜே நீங்கள் வந்து மார்க் வாங்கியிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கீழே தான் இருக்கீங்க அதுக்கு அவங்களுக்கு கீழே உள்ள எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து அவங்க ஒரு இதே சொல்கிறாங்க ஸோ இ லிட்மஸ் வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா ஒரு கஷ்டமான ஒரு சைட்டு என்ன சொல்கிறது நீங்கள் வந்து இப்போ டுவெல்த்தில் டுவெல்த்தில் நான் பெரிய புளி என்னால் முடியாது எதுவுமே
அதே மாதிரி நம்மளோட இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கிறது தான் ஆம் கேட்டு தான் ஸோ எல்லாரும் வந்து ஆம் கேட்டே வந்து மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் வந்து பிளேஸ் ஆகுது தேங்க் யூ ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதாவது தப்பாக சொல்லி நம்மளாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த சைட் வந்து பெஸ்ட்னு தெரில எது எழுதுறது தெரில எப்படி போர்ஷன்ஸ்னா தெரில அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ